Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çoğu orkide toprağın içinde bulunan ve orkidenin ölmesine sebep veren, yapraklarının aşağı doğru sarkmasına ve çiçeklerin dökülmesine sebep veren küçük böceklerden bahsedeceğim. Ve bu böceklerden nasıl kurtuluruz? Bu orkide çiçekçiden gelen bir orkide. Çoğunlukla elime gelen orkideleri çiçekleri solmadan toprağını değiştirmem. Ama bu orkidenin çiçekleri zamanından daha erken dökülmeye başladı ve e, üzerinde küçük böcekler gördüm. Şimdi size onları bir ateşle göstereceğim. Bu küçük gezen böceklerin ismi unlu bittir. Orkidenin yaprakları büyük olduğu için yapraklarını sarmaz, direkt orkide toprağının içinde yaşar ve e, normal ilaçla siz bunlarla başa çıkamazsınız. Belli bir süre sonra çünkü kendi kozalarını oluşturur. Kozalarını oluşturduktan sonra da resmen bir kalkan yaparlar kendilerine. Ve e, ne ilaç kullanırsanız kullanın fayda etmez. Her çiçekçi aynı değildir ama bazı çiçekçilerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani kullanılmış orkide topraklarını eğer bunların diplerine koyarlarsa diğer bitkilerden bulaşan bu unlu bitler sizin orkidenizle birlikte eve gelir. Eve geldikten sonra diğer bitkilerinizle de bulaşır. Bu unlu bit zamanla kökleri sara sara e, bitkinin artık vitamini ve suyu emmesini engeller. Bir süre sonra çiçeklerini döker, yapraklarını aşağı doğru salmaya başlar. E, sadece toprağını değiştirmekle yani orkide toprağını değiştirmekle buna başa çıkamazsınız. Şimdi size neler yapmanız gerektiğini A'dan Z'ye anlatacağım. Bakın burada daha net görebilirsiniz. Resmen orkide toprağının üzerinde geziniyor bu unlu bit ve siz tabi e, çiçek dökülecek ondan sonra yapraklar aşağı doğru salacak e, devamlı vitamin vermeye çalışacaksınız toprağını değiştireceksiniz ama köklerinde olduğu için tabi bu unlu bitten e, kurtulamayacaksınız aynı şekilde sarmaya sarmaya devam edecek en sonunda da bu orkideyi çöpe atmak zorunda kalacaksınız Kanalımdaki bir videoda e, biber bitkisinin üzerindeki unlu bitle nasıl başa çıkılacağını anlatmıştım. Ama bu orkide biraz farklı olduğu için oradaki gibi böyle acı biberi e, kaynatıp ondan sonra fıs fıs yardımıyla dökmekle bu iş çözülmüyor. Öncelikle toprağını ayırıyoruz. Tabi bakın e, bu süngeri de buradan çıkartacağız. Ki köklerin çürümesin. Artık bunun kök bakımını yapmak zorunda kalıyorum. Bu sayede bu videoda da e, kök bakımı nasıl yapılacak görmenizi istiyorum. Bakın çiçekleri resmen soldu. Dökülü hepsi yani e, tomurcuklar bile e, yumuşadı. Şimdi biz bu orkideyi kurtaracağız. Toprağını iyice açtıktan sonra fırsat bu fırsat e, çürümüş hatta kurumuş olan kökleri tek tek kesiyoruz. Böyle elimize çektiğimiz zaman eğer kılcal olarak içindeki e, ince kıl çıkıyorsa zaten o kökü de kesin. Ben burada kontrol ediyorum. Yeşil olanları tutuyorum elimde. Kurumuş olanları da kesiyorum. Yani köklerin uçlarından kestiğiniz zaman orkidelerinize zarar vermezsiniz. Merak etmeyin. Yani biraz cesur olun. Kesin. O kökler tekrar uzayacaktır. Yani az bir kökle bile orkideniz Hayatta kalır merak etmeyin. Yeter ki e, fazlalıkları gereksiz olan kökleri kesip alın. Bu sert olan kurumuş olanlar da hava kökleri zaten yukarıda duran kökler. Onları da kesiyorum zaten yenileri çıkacaktır. Gereksiz olan tüm kökler kesiliyor. Ya dikkat ettiyseniz elimle yokluyorum kökleri. Yani etli, dolgun olan kökleri bırakıyorum. Kurumuş, tuttuğum zaman böyle ayrılan, cıvık olmuş olan kökler kesiliyor. Yani daha önceki videomda da kök bakımını ben gösterdim. Burada da en azından birebir görmüş olun. Kök bakımı yapmak öyle zor bir şey değil. Bir 
Şimdi işe yaramayan kökleri kestikten sonra artık e, sıvı Arap sabunuyla. Yani ben bu leğenin içerisine yaklaşık 2 litre su koydum. 2 yemek kaşığı da Arap sabunu, sıvı Arap sabunu döküyorum. Bunu iyice karıştıracağım. Kökleri dezenfekte edeceğiz. Bu sıvı Arap sabunu ve su karışımı içerisine orkidemizin köklerini sokuyoruz ve yumuşak hareketlerle üzerindeki toprağı ve unlu bitin daha doğrusu yaşamasını engelleyecek şekilde iyicene temizliyoruz. Arap sabunu ve su ile kökleri temizledikten sonra şimdi e, temiz bir su ile Duruluyoruz köklerimizi. Bu arada yapraklarını suyun içine sokmamaya çalışın. Az önce gördüğünüz gibi benim yapraklar biraz ıslandı. Şimdi onları peçeteyle bir kurulayacağım. Yani bu yaprakları ıslatmamak gerekiyor. Çürüyor ondan sonra yapraklar. Şimdi ne yaptık? Ee, orkide saksımızı çok iyi bir şekilde temizledik. Saksısını temizlemezseniz bu işlemin hiçbir anlamı kalmaz. Satın aldığınız orkide toprağını mutlaka kontrol edin. Nemli olmasın. Şu an gördüğünüz gibi kuru olsun. Üzerinde küçük unlu bitler olmasın. Bu da aynı şey yapar. Yani sizin aldığınız orkide toprağı da kendi orkidenizi öldürürsünüz. Bunlara dikkat edin. Hatta satın alacağınız orkideyi kontrol edebiliyorsanız Ortalardan bir orkide toprağını çekin bir bakın siyah mı üzerinde unlu bit var mı? Çünkü aynı ortamda bulunan diğer orkidelerden ya da bitkilerden de bulaşabilir bu unlu bit. Şimdi burada yeni orkide toprağımızı bol bol yerleştiriyoruz saksın içine ve yerleştirdikçe sıkıştırın. Orkidenizin tüm köklerini bu orkide toprağıyla sarması gerekiyor. Ve e, iyice sıkıştırın devamındaki diğer bir sebep orkideniz başına aşağı doğru eğmesin, dik dursun yani her tarafından sıkıştırın iyice. Evet, şimdi orkidemizin daha sağlıklı olması için bu sarımsak ve aspirinli suyu ben bir gün önceden hazırladım. E, bu kavanozun içerisindeki suya ne koyuyoruz? 3 veya 4 tane diş sarımsak koyuyoruz kesip ondan sonra içerisine bir tane de aspirin ezip atın. Bir gün bu kavanozun içerisinde kalsın. Ertesi gün orkidenize uygulayabilirsiniz. Şimdi bu sarımsak parçaları olduğu için ilk önce bir süzgeçten ben bunu geçireceğim. Süzülmüş olan suyu da orkidenin toprağına direkt uygulayacağız. Şu anda çünkü orkidemizi tertemiz yaptık, köklerini temizledik, saksısını temizledik. Yani hiç e, pis bir şey kalmadı. Bu sarımsaklı ve aspirinli su orkideyi daha diri yapacak, yaprakları daha diri duracak ve e, çiçeklerin dökülmesini engelleyecektir. Komple bütün suyu boşaltıyoruz. Yapraklarını denk getirmemeye çalışın. E, i̇çerisindeki Tüm orkide toprağın nemlenecek, iyice ıslanacak. Bol bol dökün hepsini. Bu sarımsaklı su ve aspirin karışımını evinizdeki diğer orkidelere de uygulayabilirsiniz. Sarımsakları bıçakla kesiyorsunuz, kavanozun içine atıyorsunuz. Bir tane aspirini ezip tekrar kavanoza atıp karıştırıp bir gün hatta iki gün bile bekletebilirsiniz. Ondan sonra bu şekilde orkidelerinize uygulayın. Şimdi bütün e, bu orkide toprağından süzülmesini bekliyorum ben. Hatta bu mavi kabın içine de koyacağım. Orada süzülsün suyu. Suyu süzüldükten sonra mavi kaptan çıkartıyoruz ama onu unutmayalım. Çünkü köklerin ışık alması gerekiyor. Bu kapları sadece suladıktan sonra suyu süzülsün diye. Yoksa altında su kalacaktır ve o kökler o suyu çekecektir. O zaman da çürüme yapacaktır. Şimdi biz bu orkidemizi kurtardık. Unlu bit olayından da artık eser yok. Çünkü temiz bir kaba koyduk, yeni toprak koyduk ve dezenfekte ettik. Şimdi aradan iki gün geçtikten sonra orkide vitamini ile demin yapmış olduğumuz bütün suyu boca ettik ya orkidemizin içerisine. O işlemi yapacağız. 
Ee, onların oranları da herhalde 1 litre içerisine e, bir kapak kadar e, orkide vitamini koyuyorsunuz. O suyu da orkide toprağını dökün. İyice bütün orkide toprağı ıslansın. Bu işlemi haftada bir uygulayın. Ya bir marşafa içerisine komple saksıyı sokun. İyice bütün toprak ıslansın. Ya da üzerinden boca edin. Ee, ama haftada bir yapın. Ee, orkide vitamini ile birlikte Bakın orkideniz nasıl çiçek açacak, nasıl diri duracak. Bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.